হ্যালো एवरीवन তোমরা সবাই কেমন আছো আমি ফার্মাসি মোহাম্মদ তানি মোহাম্মদ আবারো তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি ডি ফর্ম অ্যাডমিশন আপডেট ভিডিও আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি ডব্লিউবি হেলথ বা এসএমএফ ডব্লিউবি বা স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টিতে যে ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসির অ্যাডমিশন হয় কল্লানী জলপাইগুড়ি বাকুড়া এই তিনটা কলেজে সেই ফার্মেসি কলেজগুলোতে কিভাবে ভর্তি হতে হবে তার বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে সো ওয়েলকাম টু ফার্মাসি তানিম চ্যানেল ফার্মাসিদের সমস্ত ধরনের চাকরির আপডেট এবং ভর্তির আপডেট সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল ফার্মাসি তানিম চলো আমরা চলে যাই আজকে ভিডিওর মূল পর্বে সো আমরা অফিসিয়াল যে নোটিফিকেশানে চলে এসেছি যেটা আজকে এসেছে অফিসিয়াল নোটিফিকেশানটা আমরা যদি একটু অবজার্ভ করে দেখি সেটা এসেছে অফ আগস্ট টু সো দেন কী দেখা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফর দ্য অ্যাডমিশন ইন ডিপ্লোমা ইন টু ইন ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি কোর্স ফর দ্য একাডেমিক্স টু থাউজেন্ড কোথায় অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনস ফর ইনভাইটেড ফর এলিজিবল ক্যান্ডিডেট ডিজাইরিং ফর দ্য অ্যাডমিশন ইন টু টু ইয়ার্স ডিপ্লোমা কোর্স ইন ফার্মাসি দ্য গভর্নমেন্ট অফ ফার্মাসি ইনস্টিটিউশন ইনস্ট অফ ফার্মাসি কল্যাণী ইনস্ট অফ ফার্মাসি বাঁকুড়া আন ইনস্ট অফ ফার্মাসি জলপাইগুড়ি ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড তাহলে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট এলিজাবেল এবং ডিজায়ারিং মানে ভর্তি হতে চাইছো ডি ফার্মে জলপাইগুড়ি বাঁকুড়া এবং কল্যাণীতে তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটি করার শুরু হয়েছে তো এলিজাবেল ক্রাইটেরিয়া কী আছে প্রথমে বলি যে মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান অ্যান্ড আদার ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড রিকোয়ার ফর দ্য অ্যাডমিশন কী কী প্রথমে বলি যে টেন প্লাস টুতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ নিয়ে পাস করে থাকতে হবে এখানে লেখা আছে এটা ফার্স্ট ইন হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন ইন সায়েন্স স্ট্রিম অর ইকুইভালেন্ট এক্সামিনেশন অ্যাজ রেকগনাইজ বাই দ্য ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তবে ভোকেশনাল স্ট্রিম বা ডিস্টেন্স এডুকেশান কোর্স থেকে যদি অ্যাডমিশন মানে পড়ে থাকো তুমি এইচএস তারা এলিজাবেল না এই পয়েন্টটা সেটা বলছে যারা ভোকেশনাল এবং ডিস্টেন্স থেকে পড়াশোনা করছে দোজ পিপল আর নট এলিজাবেল এজ লিমিট কি এজ লিমিট দেওয়া আছে মিনিমাম সেভেন্টিন ইয়ার্স অ্যান্ড নট মোর দ্যান থার্টি ইয়ার্স অন ফার্স্ট জুন অফ টু and not more than 35 years for the candidate belonging to the SCN ST. So, if you are a general level of OBC, you will be 30 years old. And if you are a ST ST, you will be 35 years old. The candidate should be the Indian citizen, citizen even in the United States. And for not less than 10 years, that means the minimum of 10 years, the minimum of 10 years, the minimum of 10 years, এটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া অথবা হুজ প্যারেন্টস আর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বা তার বাবা মা যদি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেও অ্যাপ্লাই করতে পারবে ক্যান্ডিডেট মাস সাবমিট দেয়ার রিকোয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন ফিজ থ্রু দ্য অনলাইন কনসিডারেশন অফ দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন ফিজ মাস্ট বি দ্য সাবমিটেড ইন দ্য হেড অফ দ্য অ্যাকাউন্ট গিভেন বিলো নিচে একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার ডিটেলস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সেখানে অ্যাপ্লিকেশন ফি জমা করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ফি হচ্ছে আনরিজার্ভ এবং ওবিসিদের আনরিজার্ভের জন্য পাঁচশো টাকা এস সি এস টি ও বি সেন্ট পেয়েছের জন্য দুশো টাকা এই যে ডিপোজিটটা করতে হবে অনলাইনে তুমি ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড নেট ব্যাঙ্কিং দিয়ে জমা করতে পারছো সেখানে অপশান থাকছে যে কি তো ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সমিতি ইন দ্য অ্যাকাউন্ট পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বলে একটা ফুল ফুল ডিটেলস দেওয়া আছে যদি অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড দিয়ে নেট ব্যাঙ্কে পেমেন্ট করতে গিয়ে খুব বেশি অসুবিধা হয় না পেমেন্ট অপশান আছে পরপর স্টেপ বাই স্টেপ একবার কাউন্সিলিং শুরু হলে এই সরি একবার অ্যাডমিশান শুরু হলে আমি কিন্তু তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো এবার স্কল করে নিচে নামবো সিলেকশান প্রসিডিওরটা কী আছে যে ক্যান্ডিডেট উইল বি সিলেক্টেড অন দ্য বেসিস অফ দ্য মার্ক অবটেন অ্যান্ড ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স অর বায়োলজি মানে যেটার বেশি আছে বেস্ট অফ থ্রি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ অর বায়োলজি যে নাম যে তিনটে তোমার বেশি আছে সেই তিনটের উপরে বেস করে অ্যাডমিশানটা হবে এইচএসের নাম্বারে আর এখানে তারপরে কী বলেছে একটা মার্ক করা যায় ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু বি সেপারেটলি পাস্ট বোথ দ্য থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন ইন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি সেপারেটলি কিন্তু পাস হয়ে থাকতে হবে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল এমন দেখা গেল প্র্যাকটিক্যালে কম নাম্বার বাট থিওরিতে একসাথে মিলিয়ে পাস করিয়ে দিয়েছে সেটা কিন্তু অ্যালাও হবে না দেন একটা অপশান আছে আপগ্রেডেশন এটা এখনকার জন্য যদিও না বলে দিচ্ছি দুটো রাউন্ড হবে ফার্স্ট রাউন্ড অ্যান্ড সেকেন্ড রাউন্ড ফার্স্ট রাউন্ডের পরে কিছুজন কম কলেজ পাবে কিন্তু দেখা গেল তার ডিজায়ার সে হয়তো পেল জলপাইগুড়ি বাট সে কলকাতার বাসিন্দা সে কল্যাণী পেতে যায় তো সেকেন্ড রাউন্ডে গিয়ে কিন্তু সে আপগ্রেড করতে পারবে যে ফার্স্ট রাউন্ডে কি অ্যাডমিশন নিল কেউ ছেড়ে দিল এরকম কিছু হলে সে আপগ্রেড করে সেকেন্ড রাউন্ডের বেলায় সে আপগ্রেডেশন ফার্স্ট রাউন্ড বা সেকেন্ড রাউন্ডের
প্রথমে যে রিজার্ভেশন হচ্ছে যে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যাদের রিজার্ভেশন আছে তাদের কিন্তু ভেরিফিকেশন হচ্ছে কোথায় এসএসকে মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল কলকাতা আছে সবাই জানো সেইখানে তাদের ভেরিফিকেশন হবে যারা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ কত তারিখে দুই আট তিন আট চার আট পাঁচ আট এই তিনটা দিতে দশটা থেকে দুটো এবার যারা এই ভেরিফিকেশনে অ্যালাউ হবে বা যারা সত্যিই ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ কোটার মধ্যে পড়ছে তারাই কিন্তু এলিজিবেল হবে যে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ কোটা অ্যাডমিশনের জন্য আর এদিকে অভিষেদের জন্য আবার নন ক্রিমিলিয়ার তোমাকে শো করতে পারে যারা অভিষেক দেবে যদি নন ক্রিমিলিয়ার শো না করতে পারে তাহলে কিন্তু তুমি ওবিসি রিজার্ভেশনটা পাবে না এবার আসি তিন নম্বর পয়েন্টে যে ফোর ক্যান্ডিডেট ডমিনেটেড বাই জিটিআ দার্জিলিংয়ের তরফ থেকে চারটে ক্যান্ডিডেট নমিনেটেড হয়ে আসবে তাদের রিপোর্টিং টাইম ফর দ্য অ্যাডমিশন ইনস্টিটিউট অফ ফার্মেসি জলপাইগুড়িতে দেওয়া আছে বারো নয় থেকে তেরো নয় এগারোটা থেকে চারটের ভিতরে যারা জিটিএ নমিনেটেড ক্যান্ডিডেট হবে চারটে তারা বারো থেকে বারো এবং তেরো মানে বারো নয় এবং তেরো নয় এই দুটো ডেটে এগারো থেকে চারটের মধ্যে গিয়ে অ্যাডমিশন নিতে হবে মানে রিপোর্ট করতে হবে এবার যে তিনটে কলেজের নাম ফার্স্ট রাউন্ড অ্যান্ড অরিজিনাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অ্যালোটেড ক্যান্ডিডেট যে ফার্স্ট রাউন্ড রাউন্ড ফার্স্ট রাউন্ডের অ্যাডমিশন এবং অ্যালোটেড ক্যান্ডিডেট যারা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন কোথায় হবে এবং তাদের কি ডেট ইনস্ট অফ ফার্মাসি জলপাইগুড়িতে বারো এবং তেরো নয় এগারোটা থেকে চারটে এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা যোগাযোগ করে নিতে ফোন নাম্বারে দেন ইনস্ট অফ ফার্মাসি কল্যাণীতে কত তারিখ বারো এবং এটাও তেরো নয় এখানেও চারটে থেকে এগারোটা থেকে চারটে এখানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে যোগাযোগ করে নিতে পারো দেন ইনস্ট অফ বাঁকুড়াতেও সেম বারো নয় এবং তেরো নয় এগারোটা থেকে চারটে এখানেও ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তোমরা যার যে কলেজটা অ্যালোট হবে ফার্স্ট রাউন্ডের রেজাল্টের পরে তারা কিন্তু এখানে যোগাযোগ করে নিতে পারো আদার্স ইনফরমেশান কী দেওয়া আছে ওয়ান হার্ড কপি অফ দ্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান অ্যালং উইথ দ্য রিসিপ অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফিজ অ্যালং উইথ দ্য অরিজিনাল সার্টিফিকেট অফ অ্যান্ড ডকুমেন্টস ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্মেট ডিউরিং দ্য ফার্স্ট রাউন্ড অ্যাডমিশান ইন দ্য অ্যালোটেড কলেজ টু বারো নয় বাইশ এবং তেরো নয় বাইশ এগারো থেকে চারটে তাহলে কী কী লাগছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন একটা হার্ড কপি যেটা অ্যাপ্লাই করছো সেটা তার সঙ্গে যে টাকাটা তুমি পে করছো অবশ্যই ফি রিসিপ্টটা সবাই রাখবে সেটাও কাজে লাগবে তাহলে ফি রিসিপ্টটা কিন্তু তোমাদেরকে ঠিকঠাক ঠিক করে প্রিন্ট করে রেখে দিতে হচ্ছে কারণ ফি রিসিপ্টটা লাগবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ফি রিসিপ্ট তার সঙ্গে অরিজিনাল সার্টিফিকেট মানে তোমার যে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ বা এসসিও এসটি ও বিসি সার্টিফিকেট থাকলে সেটা তার সঙ্গে সঙ্গে আদার ডকুমেন্টস লাইক মাধ্যম এইচএস এর মার্কশিট সার্টিফিকেট মাধ্যমিকের মার্কশিট সার্টিফিকেট অনেক সময় থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড যার যেটা থাকবে সেই রকমভাবে কিন্তু তোমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হবে ডকুমেন্ট ওই ওই ডকুমেন্টগুলো লাগছে এবার এখানে একটু গাইডলাইন দেওয়া তোমরা পড়ে নিতে পারো স্কল করে একটু নিচে চলে যাচ্ছে কিছু প্রোফর্মা দেওয়া আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি যে মূলত প্রোফর্মা ওয়ান এ অ্যান্ড এ ওয়ান অ্যান্ড এ টু হচ্ছে ডোমিশিয়াল তারপরে বি একটা প্রোফর্মা আছে তারা দশ বছরের মানে ক্যান্ডিডেটরা বাবা মা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা ক্যান্ডিডেট থাকে তাদের প্রোফর্মা বি অ্যান্ড সি ডি অথচ পরপর দেওয়া আছে আমি পরপর তোমাদেরকে আর একটা নোটিফিকেশনে গিয়ে প্রোফর্মাগুলো পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্সিলের সময় কোনটা কোনটা লাগবে তোমরা বুঝতে পারো এখানে আবারও লেখা আছে অ্যালোটেড কলেজ বারো নয় তেরো নয় এগারো থেকে চারটে প্রোফর্মা এ ওয়ান এ ওয়ান অ্যান্ড এ টু অ্যান্ড বি এ প্রোফর্মাগুলো লাগছে আর তার সঙ্গে কি যে আধার কার্ড ভোটার কার্ড পাসপোর্ট এনি যে কোনো একটা গভর্নমেন্টের যে মানে রেসিডেন্ট হিসাবে বা গভর্নমেন্ট অ্যাটেস্ট সেলফ অ্যাটেস্ট হার্ড কপি অবশ্যই লাগবে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তরফে কোনো সাপোর্টিং ডকুমেন্ট তারপর আমরা স্কল করে যদি নিচে যাই তাহলে কি দেখতে হবে এখানে আবারও সেই প্রোফর্মাগুলো দেওয়া আছে হ্যাঁ তো দেন আমি একটু প্রোফর্মা করে দেবার চলে যাবো আমি স্কল করে নিয়ে যাচ্ছি এই যে লেখা আছে যে ক্রাইটেরিয়া ফর ট্রিটেড অ্যাজ এ ডোমিশিয়াল অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবল প্রোফর্মা টু দ্য সার্টিফিকেট এখানে কি লাগে টেন ইয়ার্স রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাট লিস্ট টেন ইয়ার্স অথবা হুজ পেরেন্টস ইজ আর দ্য পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাভিং দ্য পারমানেন্ট অ্যাড্রেস উইথ দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তারা ক্যান্ডিডেট কথা থাকতে হবে বা বাবা মাকে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে এবার আমরা স্কল করে এখানে গেলে কী দেখতে পাচ্ছি এখানে সার্টিফিকেট ফ্রম দ্য রেজিস্টার্ড আই স্পেশালিস্ট সার্টিফাই অ্যাকুয়েট অফ দ্য ভিশন অ্যান্ড অ্যাবসেন্স অফ দ্য কালার ব্লাইন্ডনেস সেগুলো এগুলোর কিছু প্রোফর্মা আছে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর অ্যাডমিশন টু দ্য পিএইচ ইজ দ্য সাবজেক্ট টু দ্য ভেরিফিকেশন কারণ ভেরিফাই করে বললাম এস এস কেমে যারা ভেরিফাই করে পাস করবে তারাই পিএ পিএইচ বা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ কোটাই তারা কলেজ পেতে পারে
the such non cumulative certificate is not required মানে যাদের আর এবিসি সার্টিফিকেট 31 তিন 2021 এর পরে ইস্যু হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে নন ক্রিমিনাল লাগবে না যাদের 31 তিন 2021 বা তার আগে সার্টিফিকেটটা পেয়েছে ওবিসি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু নন ক্রিমিনালটা প্রুফ করতে হবে যেটা ডিএম অফিস থেকে মূলত দায় এরপর আমি যে কিছু ফিজে চলে আসি যে পড়াশোনা করতে গেলে যে ফিজটা আছে এখানে দু বছরে তার কি অ্যাডমিশন ফি পাঁচশো টাকা টিউশন ফি বারোশো সেশন ফি একশো রেজিস্ট্রেশন ফি ছশো কশন ডিপোজিট দুশো এবং হোস্টেল রেট বারোশো এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল যদি তুমি অ্যাভেল করতে পারো বা হোস্টেলে থাকো তবেই লাগবে নাহলে কিন্তু লাগবে না এবার আমি একটু প্রোফর্মা গোলাতে যাবো যে প্রোফর্মা অনেক কটা প্রোফর্মার কথা বললাম আগে একটা নোটিশ বেরিয়েছিল অ্যাডমিশনের রিগার্ডিং যে টোয়েন্টি অফ জুলাই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু সেখানে অনেক প্রোফর্মাগুলো সব ডিটেলসে দেওয়া আছে তোমরা ফর্মাসির তানিম টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করলে প্রত্যেকটা প্রোফর্মা পেয়ে যাবে এই যে প্রোফর্মা ওয়ান রেসিডেন্ট আর ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেট আর রেসিডেন্ট ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা এই প্রোফর্মা ওয়ান এ এ ওয়ানটা লাগবে তারপরে এ টুটাও লাগবে এখানে কিন্তু ইনস্টিটিউট যে হেড তার একটা সাইন লাগবে তো এটা হচ্ছে এ টু এটা হচ্ছে প্রোফর্মা যারা রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলের লাস্ট দশ বছর ধরে এবার যার সে রেসিডেন্ট না বাপ মা থাকে তার ক্ষেত্রে প্রোফর্মা বি তার বাপ মা যদি বাপমা রেসিডেন্ট হয় তার ক্ষেত্রে প্রোফর্মা বি তারপরে কি আছে তারপরে প্রোফর্মা সি মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রোফর্মা সি তারপরে যে আই স্পেশালিস্ট যেটা বলছিলাম এই যে সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই দ্য রেজিস্টার্ড আই স্পেশালিস্ট প্রোফর্মা ডি দেন তারপরে আছে ডিসাবিলিটি সার্টিফিকেট এস এস কেম থেকে যেটা তোমার সার্টিফিকেট অফ দ্য ডিসাবিলিটি এস এস কেম পাশ করার পরে ওখানে টেস্ট করার পরে এরকম একটা সার্টিফিকেট তোমাকে বানিয়ে নিতে হবে যেখান থেকে তুমি প্রুফ হবে যে হ্যাঁ তুমি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ এবং ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপের কোটা অ্যাভিল করতে পারো এরপর আমরা স্কল করে যাই তাহলে এখানে লাস্ট পেজে যেটা দেওয়া আছে সেলফ ডিক্লারেশন দ্য ক্যান্ডিডেট এটাও প্রিন্ট করতে হবে তোমাদেরকে যে তুমি যে তথ্যগুলো এখানে দিচ্ছ সমস্ত ইনফরমেশান মানে সত্যি কোনো এখানে ভুল তথ্য নেই ভুল তথ্য দিলে তার লাইবিলিটি তোমার এবং ক্যান্ডিডেটের যে অ্যাপ্লিকেশনটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে এই ডিটেলস তথ্যটি কিন্তু এখানে দেওয়া হলো যে সেফ ডিক্লারেশনে কি করতে হচ্ছে প্রোফর্মাগুলা কি করতে পর পর স্টেপ বাই স্টেপ এছাড়াও যদি আমরা দেখি যে ওয়েবসাইটে গিয়ে যাই ডাব্লু বি হেলথের আমি তোমাদেরকে ডাব্লু বি হেলথের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখিয়ে দেবো কি করে ফর্মটা ফিল করতে হচ্ছে বা তোমাদের কিভাবে ফর্ম ফিল শুরু হলে আজকে ২৬ তারিখ উনতিরিশ তারিখ থেকে ফর্ম ফিল শুরু হচ্ছে একবার উনতিরিশ তারিখ থেকে ফর্ম ফিল শুরু হলে কিন্তু আমি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে কোথা থেকে তোমরা এই যে এখানে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান সরি ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান ডাব্লু বি হেলথের ওয়েবসাইটে গিয়ে কিন্তু আমরা যদি দেখি এখানে এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এইখানে আমরা ইউজার গাইড বা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আমরা ক্লিক করতে পারবো তো এখন পাচ্ছি না তখন আমরা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ক্লিক করতে পারবো এটা ডাব্লু বি হেলথের ওয়েবসাইট ডাব্লু বি হেলথের ওয়েবসাইটে এসে আমরা লিঙ্ক করে দিয়ে স্ক্রল করে নিচের দিকে যাই এই জায়গাটা গাই ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান এখানে গেলে একবার অ্যাপ্লিকেশান শুরু হলে কিন্তু আমি স্টেপ বাই স্টেপ ডিটেলস ভিডিও আবারও তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো সো সেটার কোনো ওয়ারি মানে টেনশন করার দরকার নাই যে কীভাবে কী ফর্ম ফিল করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ সেটাও ফর্মাস ইত্যানিম চ্যানেলে তোমরা আপডেট পেয়ে যাবে স্টিল কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বা কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টেট ইন দ্য ফার্মাস তানি ফর ফার্দার আপডেট অফ এনি কাইন্ড অফ ফার্মা জব গভর্নমেন্ট জব অ্যান্ড ফার্মা অ্যাডমিশন আপডেট ডাব্লিউ বি এইচআর বি আপডেট অর এনি কাইন্ড অফ অ্যাডমিশন রিলেটেড আপডেট অলসো থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টেট ইন দ্য ফার্মাস তানিম